നമസ്കാരം ഞാൻ ഷൈനി രതീഷ് പല്ലവി ഡാൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഡയറക്റ്റ് നാലാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം കാരണം നമ്മുടെ ലെസൺസ് പോകുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഉള്ള എപ്പിസോഡും കൂടി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അടവുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ദക്ഷിണേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭരതനാട്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അടവുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസൈസുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നിനി നമുക്ക് അടവുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അടവുകൾ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന അടവുകളാണ് തട്ടടവുകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടടവുകളാണ് നൃത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അടവുകൾ അംഗ ഉപാംഗ പ്രത്യാംഗങ്ങളുടെ താളാത്മകമായ ചലനമാണ് അടവുകൾ ഇനി എന്താണ് ഈ അംഗം ഉപാംഗം പ്രത്യാംഗം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മേജർ പാർട്സിനെയാണ് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തല കൈകൾ നെഞ്ച് കാലുകൾ വേസ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അംഗങ്ങൾ ഇനി ഉപാംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മൈനർ പാർട്സുകളാണ് ഉപാംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ പുരികം മൂക്ക് നാവ് പല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഫേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപാംഗങ്ങൾ ഇനി പ്രത്യാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡേഴ്സ് ആംസ് സ്റ്റൊമക്ക് നീ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യാംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ താളാത്മകമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനമാണ് അടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരതനാട്യത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അടവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നതാണ് തട്ടടവുകൾ ഇനി എന്താണ് ഈ തട്ടടവുകൾ തട്ട് മീൻസ് ടാപ്പ് തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാപ്പിങ് അപ്പോൾ കാലുകളുടെ ടാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ തട്ടടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുന്നതാണ് കാലുകൾ തട്ടി തട്ടി ചെയ്യുന്ന അടവുകളെയാണ് നമ്മൾ തട്ടടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തട്ടടവുകൾ എട്ട് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് അവ ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം കാല് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിച്ച് അരമണ്ടൽ ഇരിക്കുന്നു ഹാഫ് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അരമണ്ടൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം വലത് കാല് പൊക്കി ചവിട്ടുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ വലത് കാല് ചവിട്ടുന്നു വൺ ഇനി നമ്മൾ അരമണ്ടൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പൊങ്ങാതെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാതെ കാല് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പൊങ്ങരുത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇരുത്തുക എന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാതെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് കാലിലും വൺ ടാപ്പിങ് വൺ അപ്പോൾ റൈറ്റിലും വൺ ലെഫ്റ്റിലും വൺ 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 ശ്രദ്ധിച്ചോ വൺ വൺ രണ്ട് കയ്യിലും പതാക പിടിച്ച് പിറകിൽ നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിന് താഴെയായിട്ട് ോഡിയോട് ചേർത്ത് പിടിക്ക കാല് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ബോഡി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോ തിരിയോ ഇരിക്ക ഇങ്ങനെ പോകും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതെപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റർ ഈ നട്ടലിൻ്റെ പോസ്റ്റർ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നേരെ ആയിരിക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് തട്ടടവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ടാപ്പിങ് വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് കാലിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് കാലിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ അടവിനും അതിൻ്റെതായ ചൊല്ലുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവിൻ്റെ ചൊല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യ തേ അപ്പോൾ ഒരു കാലിൽ തെയ്യ മറ്റേ കാലിൽ തേ അപ്പോൾ തെയ്യ തേ 
ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വൺ ടു വൺ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ പറയാം ഇരിക്കും റെഡി ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു കാലുകൾ അമർത്തി അമർത്തി ചവിട്ടുക നന്നായിട്ട് കാല് പൊക്കുക മാത്രല്ല നന്നായിട്ട് അമർത്തി ചവിട്ടുക വൺ ടു വൺ ടു തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് സം ഇങ്ങനെയാണ് കാലുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടു ത്രീ ഫോർ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് ഇരിക്കെ തെയ്യ തെയ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അടവായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിന് ചെറിയൊരു വേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇരുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അരമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അവർ എഴുന്നേക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ് ഇരുത്തിപ്പിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ബേസിക് അടവുകളാണിത് അരമണ്ട അരമണ്ഡലം ഓക്കെ ആവാനുള്ള അടവുകളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അടവുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് നല്ല ശുദ്ധിയോടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടവുകൾക്ക് അംഗശുദ്ധി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അംഗം അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സാണ് ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏ ഒരു കാ ചെറിയ അടവ് പോലും ചെയ്യുന്നതിൽ അംഗശുദ്ധി നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് രണ്ടാമത്തെ കാലത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം അതായത് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ റെഡി തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് ഇനി ചൊല്ലിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റെഡി ടു ത്രീ ഫോർ തെയ്യ തെയ് 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 ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് മൂന്നാമത്തെ കാലത്തിൽ അതായത് തേർഡ് സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം തെയ്യത്തൈ 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 ഇനി ചൊല്ലിൻ്റെ കൂടെ തേർഡ് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റെഡി ത്രീ ഫോർ തെയ്യത്തൈ 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 ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായി മൂന്ന് സ്പീഡും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റെഡി വെള്ളം കുത്തക്കത്തി കുത്തക്കത്തി കിന്നത്തോ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് സ്പീ തെയ്യ തെയ് 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 സ്പീ തെയ്യത്തൈ 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 തെയ്യ തെയ് 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 അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി തട്ടടവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ അടവിനും അതിൻ്റെതായ ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കലകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ അരമണ്ഡലം പൊസിഷൻ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൈകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ നാട്ടടവിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാല് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൈയും കാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കതും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്ക
ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ആ അരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്ന് തഴമ്പിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അത് ഓക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അംഗശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവിൻ്റെ ചൊല്ല് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ താളത്തിലാണ് സപ്ത താളത്തിലെ ഒരു താളമാണ് ത്രിപുട താളം അപ്പോൾ ത്രിപുട താളം ചതുരശ്ര ജാതിയിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യ താളം ഇനി താളങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചാനലായ പല്ലവി മ്യൂസിക്സ് എന്ന ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ത താളങ്ങളെക്കുറിച്ചും തേർട്ടി ഫൈവ് താളങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് താളങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ സപ്ത താളങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആദ്യ താളം എങ്ങനെ പിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ താളത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലഘു ദ്രുതം ദ്രുതം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചതുരശ്ര ജാതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചതുരശ്ര ജാതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഘു നമുക്ക് നാലാണ് വരിക അപ്പോൾ ലഘു എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കാം ബീറ്റ് ആൻഡ് ഫിംഗർ കൗണ്ട് ആണ് ലഘു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഘു ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് ദ്രുതം ദ്രുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് വീശുന്നതിനെയാണ് ദ്രുതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ദ്രുതം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടിച്ച് വീശി ഒന്നുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടിച്ച് വീശി ഇതാണ് ആദ്യ താളത്തിൻ്റെ ക്രിയ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലഘു വൺ ടു ദ്രുതം വൺ ടു ദ്രുതം ഇതാണ് ആദ്യ താളത്തിൻ്റെ ക്രിയ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ തട്ടടവിൻ്റെ ചൊല്ല് ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവിൻ്റെ ചൊല്ലായ തെയ്യ തേ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പീഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം മൂന്നാം കാലം ഒന്നാം കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരടിയിൽ ഒരക്ഷരമാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തെയ്യ എന്നുള്ളത് ഒരക്ഷരം തെയ്യ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരക്ഷരമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരടിയിൽ ഒരക്ഷരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം കാലം വരും അപ്പോൾ തെയ്യ ഒരടിയിൽ ഒരക്ഷരം തെയ്യ തേ മറ്റേ അക്ഷരം തെയ്യ തേ തെയ്യ തേയ് തെയ്യ തേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം കാലം വരിക ഇനി രണ്ടാം കാലം വരുമ്പോൾ ഒരടിയിൽ രണ്ടക്ഷരം അപ്പോൾ തെയ്യ തേ 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 ഇനി മൂന്നാം കാലം വരുമ്പോൾ ഒരടിയിൽ നാലക്ഷരമാണ് വരിക മൂന്നല്ല നാലക്ഷരം അപ്പോൾ തെയ്യ തേയ് 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 അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ താളം വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഇത് മൂന്ന് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ അടവുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ധളങ്കു തക്ക ദിക്കു തക്ക തത്തും കിണ്ണത്തും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു പ്രിപ്പയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പറയും നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് ആദ്യ താളത്തിൽ അതിൻ്റെ ചൊല്ലോടുകൂടി മൂന്ന് സ്പീഡിലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് ഒരു കോളത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളത് ലഘുവിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ആ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചതുരശ്ര ജാതി എന്നാണ് പിന്നെ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ട് ദ്രുതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ രണ്ട് ദ്രുതമാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വിളംബം മധ്യമം ദ്രുതം എന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് കോളം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് തേർഡ് സ്പീഡ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ തെയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരടിയിൽ ഒരക്ഷരം ഒന്നാം കാലത്തിൽ വരും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ഒരടിയിൽ രണ്ടക്ഷരം വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒരടിയിൽ നാലക്ഷരം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണത് 
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ചാർട്ടിൽ എക്സ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വൺ ടു ത്രീ എന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ഫിംഗർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ദ്രുതത്തിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയും പിന്നെ വരുന്ന വി വീശുമാണ് അപ്പോൾ വി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീശിനെയും എക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടിയെയും വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫിംഗർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തട്ടടവ് അത് മൂന്ന് സ്പീഡിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് താളത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ചൊല്ലെന്താണ് അതിൻ്റെ താള ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഓരോ അടവിനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അടവുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം